Macano, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 3 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 24 tháng 7. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự kiến sẽ có 4 loại vaccine sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới. Từ 6 giờ sáng hôm nay, Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Người đàn ông tự ý tháo dây phong tỏa để vào khu vực có 4 ca F0 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố do can thiệp trái luật vào hoạt động đấu thầu. Cựu binh Nga 102 tuổi đánh bại Covid-19 dù bị tổn thương 80% phổi. Một loại bệnh nấm khó trị đang lây lan tại hai thành phố của Mỹ. Địa Trung Hải đang báo động vì cá sư tử sinh sản khủng khiếp gây nguy hiểm cho con người. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 2 giờ ngày 24 tháng 7. Một tin vui cho Việt Nam hôm nay, đó là thời gian tới dự kiến sẽ có 4 vaccine được sản xuất tại Việt Nam, trong đó có hai sản phẩm nội địa và hai sản phẩm Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ. Trong số này, sớm nhất là Nanocovax dự kiến hoàn thiện hồ sơ đăng ký để trình các hội đồng xem xét, thẩm định cấp phép khẩn cấp dự kiến vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8. Theo báo cáo, trong số 4 vaccine nội có Nanocovax có tiến độ nhanh nhất, dự kiến các kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ được hoàn thành trong thời gian từ 4 đến 19 tháng 8. Bộ Y tế đã chỉ đạo và cử nhóm chuyên gia trong nước kết hợp cùng chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến hỗ trợ nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Quân y để nhóm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá sơ bộ các kết quả xét nghiệm tính sinh miễn dịch, hoàn thiện hồ sơ báo cáo và hồ sơ đăng ký để đệ trình các hội đồng xem xét thẩm định. Loại vắc xin có tiến độ nhanh thứ hai là Covivac do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang nghiên cứu sản xuất, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Đại học Y Hà Nội nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Ngày 27 tháng 7 sẽ có kết quả đánh giá về tính sinh miễn dịch. Ngày 30 tháng 7, nhóm nghiên cứu sẽ nộp báo cáo giữa kỳ để chuyển sang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Bộ Y tế cũng cho biết có thể xem xét triển khai gối đầu giai đoạn 3 từ tháng 9 năm 2021 nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Về vắc xin chuyển giao công nghệ, hiện có hai sản phẩm, một do Vingroup đàm phán chuyển giao công nghệ với công ty Actoros Hoa Kỳ dự kiến tháng 8 năm 2021 có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Nhà máy dự kiến có công suất 100 đến 200 triệu liều một năm. Vaccine thứ hai do công ty AIC và công ty Babiotech ký thỏa thuận với công ty Sionogi Nhật Bản chuẩn bị triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine do Nhật Bản nghiên cứu. Dự kiến tháng 6 năm 2022 sẽ hoàn tất các hoạt động và đưa vaccine ra thị trường. Bên cạnh đó, Babiotech đã ký thỏa thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga về việc đóng ống vaccine Sputnik 5 từ bán thành phẩm. Dự kiến ngày 10 tháng 8 sẽ có kết quả kiểm định chất lượng vaccine đóng ống tại Việt Nam, sau đó có thể tiến hành đóng ống với quy mô 5 triệu liều một tháng. Trong tháng 8 năm 2021, có thể bắt đầu với tối thiểu 500.000 liều, tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều một năm. Bộ Y tế và Bộ Tư pháp cùng được giao xem xét về cải cách thủ tục, sửa đổi các vướng mắc về pháp lý, đề xuất Quốc hội ban hành một nghị quyết, trong đó có nội dung liên quan tới vấn đề này. Thủ tướng đã yêu cầu hai bộ Y tế và Tư pháp khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung thủ tục cần thiết để trình quốc hội. Tối muộn ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 để phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thành phố. Thành phố Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tờkhaiyte.vn hoặc ứng dụng ncov bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác. Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố. Hoạt động tang lễ chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng. Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định. Ghi nhận của tuổi trẻ sáng ngày 24 tháng 7 tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân, Cầu Dẻ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hàng nghìn phương tiện ủng ứ do lực lượng chức năng kiểm soát toàn bộ người và phương tiện vào thủ đô. 
Tại đây, lực lượng chức năng chỉ cho phép các xe luồng xanh ưu tiên được phép vào Hà Nội. Còn các phương tiện chở hàng qua Hà Nội hay trường hợp người dân ở Hà Nội mà không thuộc diện ưu tiên đều phải quay đầu. Đại úy Lê Văn Chiển, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, các phương tiện đủ điều kiện về làng xanh, chở nhu yếu phẩm theo chỉ đạo của chính phủ thì được phép lưu thông vào thành phố Hà Nội. Được biết trong sáng nay, khoảng 80% phương tiện phải quay đầu vì không đủ điều kiện. Cục Cảnh sát giao thông đã lập chốt ở đầu cao tốc để phân luồng, sàng lọc các phương tiện đủ điều kiện thì cho phép lưu thông vào Hà Nội để giảm ùn tắc tại chốt kiểm soát ở trạm thu phí Pháp Vân cầu Dẻ. Tại Bình Phước, theo ghi nhận, ngày 24 tháng 7, dòng người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành Nam Bộ thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước để giải quyết tình trạng trên và đảm bảo an toàn, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Lực lượng công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng dẫn đầu đưa đoàn hàng ngàn ô tô, xe máy từ chốt Tân Lập đến chốt kiểm soát trên quốc lộ 14 ở ngã ba Cây Chanh, giáp ranh Bình Phước và Đắk Nông để về các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài một xe chuyên dụng do cảnh sát giao thông dẫn đoàn mở đường, trong đoàn xe kéo dài hàng km còn có các lực lượng cảnh sát giao thông. Cuối đoàn là một xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông để khóa đuôi. Trên dọc tuyến đường, công an, dân quân các địa phương cũng được huy động tối đa để đảm bảo các phương tiện đi đúng hành trình, trên tinh thần không để các phương tiện tự ý dừng đổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo ghi nhận, trong 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội, mỗi ngày có từ 2 đến 3 lượt dẫn đường với số lượng hàng ngàn phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước để về các tỉnh Tây Nguyên. Sáng nay tại Hà Nội, một số khu chợ vẫn đông đúc, thậm chí quá tải do người dân đến mua sắm đông. Tại một khu chợ trong khu dân cư thuộc tổ dân phố số 7, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, lực lượng chức năng đã có mặt từ 5 giờ 30 phút sáng để làm công tác đảm bảo trật tự tại chợ. Người bán thì vẫn nhắc nhở khách đấy, nhưng mà nhiều khi cũng có khách có ý thức, có khách không có ý thức. Nói chung là chúng tôi đã thực hiện chỉ đạo anh em bảo vệ ra chốt tại khu chợ cốc từ 5 giờ 30 sáng và con ở đây thì trong một vài tổ dân phố với nhau chợ thì rất thiếu và các khu vực đô thị mới thì chưa chưa đủ lương thực thực phẩm để cung cấp cho nên bà con đi vào rất đông vậy chúng tôi cũng yêu cầu các anh bảo vệ tổ dân phố là yêu cầu là bà con dừng mua hàng khi mà chợ đã quá tải và sau đó có thể là linh động để cho bà con vào mua theo những cái thời gian làm sao đó để đủ đảm bảo giãn cách phòng chống dịch. Tuy nhiên do ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị cũng là ngày rằm nên lượng người mua đến chợ nhiều hơn mọi ngày. Lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở người dân đảm bảo khoảng cách mua hàng, đồng thời kiểm soát lượng người ra vào chợ. Được biết, từ đêm qua, Hà Nội đã quyết định bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội. Theo chỉ thị 16, từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 7, người dân được yêu cầu chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành tiêm vaccine COVID-19 lần 5, trong đó người trên 65 tuổi, người có bệnh nền nằm trong nhóm được ưu tiên. Theo đó, người tiêm cần có chỉ định của bác sĩ và phải được thực hiện tại cơ sở y tế có năng lực, điều kiện xử trí tốt. Với nhóm người này, Bộ Y tế đặc biệt chỉ định phải tiêm trong các bệnh viện để đề phòng các biến chứng trong và sau khi tiêm. Các chuyên gia khuyến cáo, tác dụng phụ của vaccine phụ thuộc vào việc cơ địa của người đó có bị dị ứng hay không, hoàn toàn không liên quan đến yếu tố sức khỏe đang mạnh hay yếu. Cho nên người mắc bệnh mãn tính, nếu được điều trị ổn định thì không liên quan gì đến việc tiêm vaccine COVID-19 có gặp tác dụng phụ hay không. Một số điều người đi tiêm cần lưu ý, nếu cơ địa có dị ứng, cần báo ngay với nhân viên y tế để được khám sàng lọc kỹ trước tiêm. Trong khoảng thời gian chờ đợi 30 phút sau tiêm, cần giữ khoảng cách an toàn, tâm lý thoải mái, không nên quá lo lắng và báo bác sĩ ngay nếu nổi mề đây, tức ngực, khó thở, choáng ván, đau bụng nhiều. Sau khi về nhà, người được tiêm chủng cần tự theo dõi diễn biến sức khỏe của mình và báo cho cơ quan y tế gần nhất khi có những biểu hiện bất thường. Các bác sĩ khuyến cáo rằng, những người bị đau tim trong tuần trước ngày tiêm chủng không nên tiêm vì họ vẫn đang trong quá trình hồi phục. Việc tiêm vaccine có thể gây ra phản ứng phụ. Người có bệnh ung thư nhưng chưa bắt đầu điều trị có thể tiêm vaccine một cách an toàn. Và người đã điều trị khỏi ung thư cũng vậy. Những người đang hóa trị nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêm.
Ngày 23 tháng 7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông tự ý tháo dây phong tỏa để di chuyển vào khu vực có 4 trường hợp F0 ở đường Tân Thới Nhì 28, ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip cho thấy người này đi vào con hẻm, tháo dây phong tỏa, dắt xe máy qua rồi cột lại dây. Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết người đàn ông trong clip sinh sống tại con hẻm này, nhưng những ngày qua anh ta đi làm bảo vệ ở nơi khác. Sáng ngày 23 tháng 7, khi người này trở về nhà thì con hẻm đã bị phong tỏa, do đó người này đã tự mở dây phong tỏa ra để dắt xe vào nhà. Chính quyền xã Tân Thới Nhì đã cử cán bộ tới làm việc với người đàn ông này để có hướng xử lý giải quyết kịp thời. Tại Đồng Tháp, sáng ngày 24 tháng 7, Công an phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tống đạt quyết định của Ban nhân dân phường xử phạt 3 thanh niên với số tiền 6 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người không giữ khoảng cách trong thời điểm giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16 của chính phủ. Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Công an phường Tân Quy Đông phát hiện 3 người này đang tụ tập nói chuyện không giữ khoảng cách theo quy định. Công an phường đã lập biên bản xử phạt 3 người này về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng của cơ quan y tế, với mức phạt tiền mỗi người 2 triệu đồng. Tại Tiền Giang, chiều ngày 24 tháng 7, Trung tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ BC08, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phát hiện một trường hợp một tài xế xe cứu thương của tư nhân chở hành khách mà không phải là bệnh nhân và không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tài xế Phạm Thế Trường, 38 tuổi, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, chạy xe cứu thương tư nhân lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thấy xe cứu thương của tài xế Trường có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe chở theo 3 người. Qua kiểm tra, tài xế Trường không xuất trình được hợp đồng vận chuyển, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tiếp theo là một số tin tức về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội được tách ra từ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Ngày 24 tháng 7, nguồn tin của tuổi trẻ online cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan được tách ra từ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy trong thời gian đương chức, ông Nguyễn Đức Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu, gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Tại Thanh Hóa, ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm là Nguyễn Văn Cường, 25 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đỗ Khắc Bằng, 25 tuổi, ở xã Quảng Trạch và Cao Văn Đạt, 28 tuổi, ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 7, nghi phạm Đỗ Khắc Bằng cùng Nguyễn Văn Cường, Cao Văn Đạt và Hoàng Văn Văn đến nhà ông Nguyễn Văn Liên, 45 tuổi, ở thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để đòi nợ. Lúc này, gia đình ông Liên đang có khách là ông Đới Xuân Quân, 43 tuổi, ở thôn Ngọc Diêm, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương đến chơi. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, chửi bới, đánh nhau, nên ông Quân can ngăn thì bị Cường dùng dao nhọn đâm chết trên đường đi cấp cứu. Ngày 23 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đã kịp thời bắt giữ ba nghi phạm. Cùng ngày, Công an đã đưa Cường là hung thủ trực tiếp đâm chết ông Quân đến hiện trường vụ án, truy tìm con dao gây án mà hung thủ ném xuống sông. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án. Tiếp theo là những thông tin cập nhật về kết quả Olympic 2020 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên. Sáng ngày 24 tháng 7, nữ tê vợt Nguyễn Thùy Linh đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Pháp gốc Trung Quốc Chi Su Fei ở trận ra quân thuộc bảng P đơn nữ môn cầu lông tại Olympic Tokyo, thắng chung cuộc 2-0 trước Chi Su Fei sau 34 phút tranh tài. 
Thùy Linh sẽ có được tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu thứ hai gặp tay vật nữ số 1 thế giới Tai Zuyên, Đài Loan, dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 7. Cũng trong sáng nay, hai vận động viên Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Thảo về đích thứ tư đường đua thứ hai vòng loại nội dung đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi với thành tích 7 phút 36,21 giây. Với thành tích này, hai vận động viên Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Thảo sẽ bước vào vòng đấu loại tranh vé vào bán kết. Ở môn Taekwondo, kết quả cập nhật lúc 17 giờ 10 phút chiều nay, võ sĩ Kim Tuyền đã để thua đối thủ Avisar Sambord Israel 122 ở trận đấu tranh vé vào trận tranh huy chương đồng hạng cân 49 kg nữ môn Taekwondo. Trong khi đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đứng thứ 23 trên 36 xạ thủ tham dự vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam với thành tích 573 điểm. Như vậy, Xuân Vinh không thể giành quyền vào chung kết nội dung anh từng giành huy chương vàng ở Olympic 2016. Còn hai vận động viên Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành đã hoàn thành vòng loại môn thể dục dụng cụ. Đinh Phương Thành đứng thứ 43 bảng 2 vòng loại nội dung xà kép nam với thành tích 11.833 điểm. Lê Thanh Tùng đứng 11 bảng 2 vòng loại nội dung nhảy ngựa nam với thành tích 13.483 điểm. Ở vòng loại nội dung xà đơn nam, Tùng đứng thứ 30 ở bảng 2 với thành tích 13.166 điểm. Như vậy, cả Thanh Tùng và Phương Thành đều không thể giành vé vào chung kết. Lúc 17 giờ chiều nay, võ sĩ Nguyễn Văn Đương đã đánh bại đối thủ người Azerbaijan Tifor Aliyev ở vòng 116 hạng lông môn quyền Anh. Ở vòng 18, đối thủ của Văn Đương chưa được xác định. Tuy nhiên, ban tổ chức thông báo trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17 giờ 6 phút ngày 28 tháng 7. Chuyển sang những tin tức thế giới, mới đây Mỹ đã đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech nhằm tăng cường tiêm phòng cho trẻ em và chuẩn bị cho các mũi tiêm nhắc lại nếu cần thiết. Công ty dược phẩm Pfizer Mỹ và đối tác BioNTech Đức thông báo chính phủ Mỹ đã đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Theo một quan chức chính phủ Mỹ, 65 triệu liều vaccine trong thỏa thuận mới đạt được với Pfizer sẽ được dành cho trẻ em dưới 12 tuổi ngay sau khi cơ quan quản lý cấp phép sử dụng cho lứa tuổi này. Cho tới nay, Mỹ đã đặt mua tổng cộng 500 triệu liều vaccine của Pfizer, trong đó khoảng 208 triệu liều đã được chuyển giao, theo dữ liệu do chính phủ công bố hôm ngày 22 tháng 7. Thỏa thuận mua vaccine diễn ra giữa lúc biến chủng Delta đang khiến số ca nhiễm mới gia tăng ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ, dẫn tới cuộc tranh luận về việc liệu người dân đã được tiêm phòng, có cần tiêm mũi nhắc lại hay không. Pfizer và BioNTech đã phát triển một phiên bản cập nhật của vaccine COVID-19 nhắm tới biến chủng Delta và sẽ thử nghiệm trong những tuần tới. Trung Quốc đang chuẩn bị xét nghiệm mẫu máu từ trước thời điểm Covid-19 bùng phát để tìm ra bằng chứng nhiễm bệnh nhằm xác định các ca bệnh đầu tiên. Việc xét nghiệm mẫu máu trước thời điểm Covid-19 bùng phát sẽ được tiến hành ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2019. Sau China Morning Boss dẫn lời nhà khoa học Liang Guanyan, người dẫn đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành cho hay. Việc lấy máu để xét nghiệm như đã nêu chỉ có thể thực hiện một lần khi kết thúc thời gian 2 năm lưu trữ mẫu máu. Hiện chưa rõ cuộc nghiên cứu có được thực hiện với các mẫu máu từ các địa phương lân cận hay bất cứ nơi nào ngoài Vũ Hán hay không. Ông Liang nói rằng việc xét nghiệm các mẫu máu được lưu trữ có thể giúp xác định các ca ly nhiễm trước khi bệnh nhân đầu tiên được phát hiện vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Ca bệnh này đến nay vẫn chưa thể được xem là bệnh nhân số 0. Thông tin về cuộc nghiên cứu trên được ông Liang đưa ra Tại cùng cuộc họp báo mà Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc Tăng Ích Tân ngày 22 tháng 7 tuyên bố Bắc Kinh không thể chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn 2 do WHO đề xuất. Ông Tăng lập luận kế hoạch này bao gồm giả thuyết virus có lẽ đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Tại Nga, một cựu chiến binh trong Thế chiến 2 cho biết ông đã thoát khỏi cửa tử lần thứ hai trong đời sau một tháng chống chọi với Covid-19. Ông Bagayev bị tổn thương 80% phổi vì Covid-19 khi nhập viện ở thị trấn Koronyov gần Moscow. Sau hơn một tháng nằm viện, trong đó có một tuần được chăm sóc đặc biệt, ông Bagayev đã được xuất viện vào tối ngày 22 tháng 7. Ông Bagayev là một trong số ít các cựu chiến binh trong Thế chiến 2 còn sống ở Nga, những người được tôn kính vì cuộc chiến đánh bại Đức Quốc xã. Vào tháng 5, ông đã tham gia cuộc diễu hành mừng chiến thắng hàng năm trên quảng trường đỏ cùng với Tổng thống Vladimir Putin. Các 
quan chức y tế Mỹ cho biết họ đã có bằng chứng về việc một loại nấm khó trị đang lây lan tại hai thành phố của nước này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết đợt bùng phát loại nấm nguy hiểm này được ghi nhận tại một viện dưỡng lão tại thủ đô Washington DC và hai bệnh viện tại thành phố Dallas của bang Texas. Một nhóm bệnh nhân đã bị nhiễm loại nấm không thể điều trị bằng cả ba loại thuốc chống nấm chính. Bác sĩ Megan Lyman của CDC cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến tình trạng kháng thuốc như vậy ở các bệnh nhân, trong đó các bệnh nhân thường bị lây nhiễm từ nhau. Loại nấm này có tên Candida auris là một dạng nấm men có hại, gây nguy hiểm cho các bệnh nhân, có những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nó dễ gây chết người nhất khi xâm nhập vào máu, tim hoặc não. Đợt bùng phát tại các bệnh viện này là do nấm đã lây lan qua tiếp xúc giữa các bệnh nhân hoặc với các bề mặt nhiễm khuẩn. Các ca nhiễm nấm mới này được phát hiện từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay. Theo bác sĩ Lyman, bệnh nấm Candida auris vẫn đang bùng phát tại hai khu vực và đã có thêm những ca nhiễm mới kể từ tháng 4, nhưng các trường hợp này không được báo cáo thêm. Đa dạng sinh học trên khắp địa trung hải đang có nguy cơ bị phá hủy trong bối cảnh đàn cá sư tử vốn sinh trưởng ở Ấn Độ Dương xâm lấn vào khu vực này và sinh sôi mạnh mẽ. Cá sư tử ngoại lai sinh trưởng ngày một đông đúc ở biển địa trung hải không chỉ đe dọa hệ sinh thái tại đây, nó còn là mối nguy hiểm tiêm tan cho con người. Tại địa trung hải, cá sư tử không phải đối mặt bất cứ loài thiên địch nào, từ một vài cá từ một vài cá thể nhỏ lẻ ban đầu, cá sư tử với tốc độ sinh sản khủng khiếp khoảng 2 triệu trứng mỗi năm giờ đã trở thành loài chiếm ưu thế sinh tồn. Để đối phó với vấn nạn cá sư tử sinh trưởng quá mức, giới chức Cyprus đã phối hợp với Đại học Pimau của Anh cùng các thợ lặn và nhà khoa học tư nhân tiến hành các chiến dịch tái định cư loài cá này. Chuyên gia của Đại học Pimau đề xuất ý tưởng sử dụng các nhà máy khử muối tạo ra nước có độ mặn cao và xả vào kênh đào Suez nhằm ngăn các loài sinh vật từ Ấn Độ Dương xâm nhập đại tây Ngày 23 tháng 7, 4 người đã chết và 11 người khác bị thương do vụ sập tòa nhà ở Mumbai, Ấn Độ trong bối cảnh mưa lớn. Cả 4 người tử vong là các thành viên trong một gia đình. Các đội của đội cứu hỏa Mumbai và các lực lượng cứu hộ khác đã nhanh chóng đến hiện trường và tìm được 4 thi thể từ đống đổ nát. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Sion và Rajawadi điều trị. Trong ngày 23 tháng 7, chính quyền bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ cho biết mưa lớn gây lở đất đã làm ít nhất 44 người thiệt mạng, 80 đến 85 người mất tích ở huyện Raigat, bang Maharashtra. Tiếp theo chương trình là phần cảnh báo về thời tiết. Đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo áp thấp nhiệt đới cách Nam Định Ninh Bình 120 km gây sóng lớn và mưa to. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km trên giờ, giờ cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày mai 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 100 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km h giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ vĩ tuyến 18 đến 20,5 độ vị Bắc, phía Tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh youtube và fanpage của báo tuổi trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo tuổi trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Cano, dòng sản phẩm cao cấp.